நாமத்தினால் உங்களுக்கு என் அன்பின் வாசிகள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மீண்டும் ஒரு முறையாய் இந்த சேனலில் பேச கிருபி தந்தது தேவனுக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் இந்த முந்நூற்றி பதினாறாவது சேனல் தேவன் உங்களுக்கு என்று ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் இந்த நாட்கள் தேவன் நம்மளோடு இடைப்படும்படியாய் இந்த நாட்களில் தேவன் நம்மளை இன்னும் பலப்படுத்தும்படியாய் கர்த்துடைய வார்த்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம் ஆமாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கண்களை மாற்றம் உடம்படும் கண்களை மூடி நான் தேவன் நோக்கி பார்க்கலாமா ஆண்டு வரை அப்பா நன்றி சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்போ உங்கள் வார்த்தையை நாங்கள் கேட்க வந்திருக்கிறோம் பரலோகத்தின் தேவனே அப்போ நீர் மாற்றம் எங்களுக்கு ஒரு மகிமையின் வார்த்தைகளை தரும்படியை நாங்கள் கேட்கிறோம் எங்கள் இயேசுவி நாமத்தினால் அற்புதங்கள் நடக்கட்டும் வல்லமைகள் எங்களை தொடட்டும் எங்கள் இயேசுவி நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் கர்த்தர் நல்லவர் இந்த நாட்களில் இந்த நேரத்தில் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையை மகிமைப்படுத்த போகிறார் ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வேத வார்த்தை சொல்லுகிறது பாருங்க நெருக்கத்தின் மத்தியில் இருக்கிற பிள்ளைகளை கடவுள் காப்பாற்றுகிறார் நெருக்கத்தின் மத்தியில் இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளை அவர் தேடி போகிறார் நெருக்கத்தில் வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்களை ஆண்டவர் அன்பு வைத்து அவர்களை காப்பாற்றும்படியான ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் தேவ பிள்ளைகளை இன்னைக்கு அநேக குடும்பங்களில நெருக்கத்தின் போராட்டங்கள் இன்னைக்கு அநேக வாலிப பிள்ளைங்க வாழ்க்கையில ஒரு நெருக்கடியான ஒரு எண்ணங்கள் பாருங்க அந்த நெருக்கடியான எண்ணங்களை கத்தர் மாற்ற போகிறார் ஏனென்றால் வேத வார்த்தையில சங்கீதக்காரர் இப்படியாய் சொல்லி இருக்கிறார் நூத்தி பதினெட்டாவது சங்கீதத்துல ஐந்தாவது வேத வார்த்தையில என் நெருக்கத்திலே நான் தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டேன் நான் தேவனை நோக்கி செபித்தேன் நான் நெருக்கத்துல தேவனையே அண்டி கொண்டிருந்தேன் என்ற ஒரு வார்த்தை அவர் அழகாய் தெளிவாய் சொல்லுகிறார் பாருங்க அந்த வார்த்தையின் கடைசி பகுதி சொல்லுகிறது நெருக்கத்தில் இருந்து நான் தேவனை கூப்பிட்ட நாளில அவர் எனக்கு சொவி கொடுத்து நெருக்கத்தை மாற்றி என்னை கர்த்தர் விசாலத்துல வைத்தார் இந்த நாட்களில தேவன் உங்கள் நெருக்கத்தை மாற்றி உங்களுக்கு ஒரு விசாலத்தை தரப்போகிறார் விசாலம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கையை கர்த்தர் தரப்போகிறார் ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் விசாலம் உள்ள ஒரு மகிமையை கத்தர் உங்களுக்கு தரப்போகிறார் தேவ பிள்ளைகளை இந்த நெருக்கடிகள் வரும் பொழுது விசுவாசங்களை இழக்க நேரிடும் இந்த நெருக்கடிகள் வரும் பொழுது பாதைகள் தெரியாத நேரத்துல ஒருவர் மீது ஒருவருடைய அன்பு பிசாசானவன் பறிக்கிறான் அன்பு தேவ பிள்ளைகளை ஆனால் இந்த வார்த்தையில நெருக்கங்களை கடவுள் மாற்ற போகிறார் நெருக்கத்திற்கு பதிலாய் ஒரு விசாலத்தை அவர் தரப்போகிறார் ஏனென்றால் வழி தெரியாத ஒரு நேரத்துல நான் எந்த வேலையை எடுப்பது நான் யார் இடத்துல ஒரு உதவி கேட்பது என்கிற அந்த நெருக்கடிகள் வரும் பொழுது கடவுளை விட்டு சத்ரு நம்மளை பிரிக்கிறான் மனிதன் மூலையமா ஒரு உதவி அந்தஸ்து மூலையமா ஒரு உதவி ஆனால் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் உங்கள் நெருக்கத்தின் மத்தியில உங்கள் மனிதர்கள் உங்களை கைவிடுகிற நேரத்துல ஆண்டவரை நோக்கி நீங்கள் செபிக்க வேண்டும் ஆண்டவரை நோக்கி நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்று கத்திர எதிர்பார்க்கிறார் நூத்தி பதினெட்டாவது சங்கீதம் ஐந்தாவது வசனம் சொல்லுகிறது நெருக்கத்தை மாற்றுகிற கர்த்தர் உங்களை விசாலத்துக்கு கொண்டு போக போகிறார் தேவ பிள்ளைகளை வருஷ கணக்காய் இருக்கிற பிரச்சனைகள் சில நாளாய் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த நன்மைகளை பெற்றுக் கொள்ளாத அந்த தோல்விகள் இன்னைக்கு எல்லாம் நெருக்கத்தை கத்தர் மாற்ற போகிறார் நன்றி இயேசுவேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உங்கள் நெருக்கத்துல தேவனை கூப்பிட ஆயத்தப்பட்டுக்குங்க சாதாரண ஒரு சபம் அல்ல ஆண்டவர் சமூகத்தை அசைக்கிற ஒரு ஜபமாய் ஆண்டவருடைய செவிகளை உங்களுக்கு நேர திருப்புகிற ஒரு ஜபமாய் உங்கள் கூப்பிடுதலின் சத்தத்திற்கு அவர் செவி கொடுக்கிற தேவனாய் உங்கள் கண்ணீரை துடைத்து உங்கள் வழிகளை மாற்றி உங்கள் நெருக்கங்களை உடைத்து ஒரு விசாலமுள்ள ஒரு வாழ்க்கையை கத்த தரப்போகிறார் தேவ பிள்ளைகளை ஏன் என்றால் ஆண்டவுடைய வார்த்தை பழைய ஏற்பாட்டில் இப்படியாய் சொல்லுகிறது பாருங்க உபாகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வேத வார்த்தையில கடைசி பகுதி சொல்லுகிறது இதோ நாங்கள் எகிப்துக்குள்ள அடிமையான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தோம் அங்கள் நாங்கள் கொஞ்ச ஜனமாய் பிழைக்க சென்றோம் இஸ்ரோவேல் மக்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் எகிப்துக்குள்ள ஒரு நெருக்கத்தின் வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள் போராட்டமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள் அவமானத்தின் ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள் இந்த இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் உபாகமத்துல இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் கடைசி பகுதி சொல்லுகிறது நாங்கள் கொஞ்ச ஜனமாய் பிழைக்க சென்றோம் நாங்கள் கொஞ்ச ஜனமாய் நாங்கள் நன்மையை எடுக்கிறன்ற காரணத்தினால நன்மையை தேடி நாங்கள் கொஞ்ச ஜனமாய் பிழைக்க சென்றோம் ஆனால் அந்த வார்த்தை கடைசியாய் சொல்லுகிறது நாங்கள் பெரிய சாதியாய் மாறினோம் கொஞ்ச ஜனங்களாய் இருந்த நாங்கள் திருப்தியான சாதியாய் மாறினோம் ஆண்டவர் சிறிய மக்களை பெரிய கூட்டமாய் மாற்ற மாற்றுகிற ஒரு வல்லமையான தேவன் அன்பு பிள்ளைகளை இஸ்ரேல் மக்கள் இதோ அந்த தேசத்துக்குள்ள தன் ஜீவனை காப்பாற்றும்படியா வாழ்க்கையில ஒரு நல்ல நன்மை எடுக்கும்படியா அடிமையான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள் எகிப்து என்றாலே ஒரு நெருக்கடியான வாழ்க்கை எகிப்து தேசம் என்றாலே ஒரு ஈரலான ஒரு வாழ்க்கை அந்த இடத்துல ஆண்டவுடைய வார்த்தை வெளிப்படுது பாருங்க அந்த இடத்துல
வெட்கப்படுத்தினார்கள் இந்த நேரத்தில் இஸ்ரோவேலின் ஜனங்கள் மோசையின் மூலமாய் அதற்கு பின் வந்த தேவனுடைய பிள்ளைகளின் மூலமாய் ஆண்டவரை நோக்கி சபிக்கிறார்கள் பாருங்க அதே உபகமத்தின் புஸ்தகத்தில் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரத்தில் ஆறாவது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது எகிப்தியர் எங்களை ஒடுக்கினார்கள் எகிப்தியர் எங்களை அடித்தார்கள் எகிப்தியர் எங்களை அவமானப்படுத்தினார்கள் எகிப்தியர் எங்கள் மேல கடினமான வேலைகளை வைத்தார்கள் என்று உபாகமும் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் சொல்லுகிறது தேவை பிள்ளைகளே நெருக்கத்தின் நிமித்தமாய் சில வாரங்களை நாம் சுமக்க நேரிடுகிறது நெருக்கத்தின் நிமித்தமாய் சில உறவுகளை பிரிக்க நேரிடுகிறது நெருக்கத்தின் நிமித்தமாய் சில விதமான நன்மையை எடுக்க முடியாமல் நாம் அவமானத்துல ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நேரத்துல கூட உங்க மேல தேவையில்லாத பாரங்களை மனிதர்கள் வைத்திருக்கலாம் உங்கள் மேல தேவையில்லாத கடினமான வேலைகளை சத்ரு உங்க மேல வைத்திருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களை காப்பாற்ற வந்திருக்கிறார் ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்க நெருக்கங்களை மாற்ற போகிறார் தேவை பிள்ளைகளே ஏனென்றால் வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது நெருக்கத்தில் இருக்கிற மக்களை அவர் காப்பாற்றுகிறார் நெருக்கத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகளை அவர் விடுதலை பண்ணுகிறார் நெருக்கத்தில் இருக்கிற மக்களை ஆண்டவர் அன்புக்கு நேராய் ஆசிர்வாதத்திற்கு நேராய் அவர் கிருபியாய் கொண்டு போகிறார் தேவ பிள்ளைகளை இன்னைக்கு உங்கள் நெருக்கங்களை என் தேவன் மாற்ற வந்திருக்கிறார் ஆமின் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இன்னைக்கு கத்தர் கட்டாயம் உங்கள் நெருக்கங்களை மாற்ற போகிறார் பாருங்க மோசையின் ஆகமகத்துல இந்த உபாகமத்தின் வார்த்தைகள் தெளிவாய் சொல்லுகிறது எகிப்தியர் எங்களை அடித்தார்கள் எகிப்தியர் எங்களை வேதனைப்படுத்தினார்கள் எகிப்தியர்கள் எங்கள் மேல் கடினமான வேலையை சுமத்தினார்கள் எங்களை சரியான ஒரு நன்மையை பெற்றுக்கொள்ளாதபடி எங்களை அடித்தார்கள் எங்களை ஒரு வழியில்ல வாழ்க்கையில அடிமைப்படுத்தினார்கள் ஏன் என்றார் நெருக்கத்தின் நேர அன்பு பிள்ளைகளே இஸ்ரோவேல் மக்களுக்கு ஒரு நெருக்கடி இருந்தது தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட உனக்கும் எனக்கும் ஒரு சில நெருக்கடிகள் உண்டு ஆனால் கத்திர அவைகளை காப்பாற்றுவார் அவைகள் மத்தியில் இருந்து தேவன் நம்மளை காப்பாற்றுவார் பாருங்க அதே உபாகமத்தின் புஸ்தகத்துல இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரத்துல ஏழாவது வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது அவர்கள் ஜபிக்கிறார்கள் இந்த நெருக்கத்தின் மத்தியில எகிப்தியர் அடிக்கிற நேரத்துல எகிப்தியர் வேதனைப்படுத்துகிற நேரத்துல இஸ்ரோவேல் மக்கள் ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுகிறார்கள் ஆண்டவரை நோக்கி அவர்கள் ஜபிக்கிறார்கள் அவர்கள் என்ன சொல்லி ஜபிக்கிறார்கள் தெரியுமா உபாகம் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது நாங்கள் இந்த நெருக்கத்தின் மத்தியில எங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டோம் ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆமேன் சொல்லுங்க நெருக்கத்தின் மத்தியில கண்ணீரோட உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற உங்களை இன்னைக்கு கத்த ஜபிக்க தூண்டுகிறார் ஜபமுள்ள ஒரு வல்லமையை நீங்கள் தரித்து கொள்ளும்படியா ஏசு உங்களுக்கு ஒரு வல்லமையை தரப்போகிறார் ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எங்கள் பிதாக்களின் தேவனை நோக்கி நாங்கள் கூப்பிட்டோம் எங்கள் பிதாக்களின் தேவனை நோக்கி நாங்கள் செபித்தோம் எங்கள் பிதாக்களின் ஆண்டவரை நாங்கள் நோக்கி பார்த்தோம் எப்பொழுது கண்ணீரின் மத்தியில மனிதனால் அடிக்கப்படுகிற நேரத்துல நன்மையை பெற்றுக்கொள்ளாத நேரத்துல நீங்கள் எல்லா காரியத்திலையும் ஒதுக்கப்படுகிற நேரத்துல அந்த நெருக்கத்தின் மதில கத்தரை மாத்திரம் தேட வேண்டும் என்று கடவுள் எதிர்பார்க்கிறார் அந்த நேரத்தில் அவராலே அற்புதத்தை செய்ய முடியும் ஆண்டவராலே மட்டும்தான் உங்களை என்னை உயர்த்த முடியும் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற நெருக்கங்கள் மாறும்படியா இன்னைக்கு கத்தரை நோக்கி பாருங்க இன்னைக்கு கத்தரை நோக்கி பாருங்க உபாகம் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் தெளிவாய் சொல்லுது பாருங்க எங்கள் பிதாக்களின் தேவனை நோக்கி நாங்கள் கூப்பிட்டோம் கத்தர் எங்களுடைய சத்தத்திற்கு ஒரு நன்மையை கொடுத்தார் அவர் எங்களுக்கு ஒரு மகிமையை கொடுத்தார் ஆண்டவருடைய வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் எங்கள் வருத்தத்தை கண்டார் ஆண்டவர் எங்கள் நெருக்கத்தை கண்டார் ஆண்டவர் நாங்கள் விட்ட கண்ணீரை கண்டார் என்று வசனம் தெளிவாய் சொல்லுது நன்புதே பிள்ளைகளே உங்கள் கண்ணீரை கத்தர் காணவில்லை என்று வருத்தப்படாதீங்க என் வீட்டுக்குள்ள என் பிள்ளைக்கு ஒரு நன்மை நடக்கலையேன்னு சொல்லி வருத்தப்படாதீங்க ஆண்டவர் எங்களை பார்க்கவில்லை ஆண்டவர் எங்களை கைவிட்டு விட்டார் ஆண்டவர் எங்களை நேசிக்கவில்லை என்கிற அந்த சந்தேகத்தின் எண்ணம் உங்களுக்குள்ள வராமல் இருக்கட்டும் தேவை பிள்ளைகளை உங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகி ஆண்டவர் உங்கள் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கிறார் ஆண்டவர் எங்கள் வருத்தத்தை கண்டார் ஆண்டவர் எங்கள் கண்ணீரை கண்டார் ஆண்டவர் எங்கள் துக்கத்தை கண்டார் என்று வசனம் தெளிவாய் சொல்லுது பாருங்க உங்கள் நெருக்கத்தையும் அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் உங்கள் நெருக்கத்தின் அவமானங்களையும் அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் தேவ பிள்ளைகளை உங்கள் நெருக்கங்கள் இன்றைய தினத்துல உங்களை விட்டு நீங்க போகிறது உங்கள் நெருக்கத்தின் கண்ணீர்கள் இந்த நாட்களில் உங்களை விட்டு நீங்க போகிறது பாருங்க இந்த நெருக்கம் வந்தாலே போதும் இறுதித்திற்குள்ள ஒரு பயம் இந்த நெருக்கம் வந்தாலே போதும் மக்களுக்குள்ள மனிதரை பார்த்து பேசாதபடிக்கு ஒரு அச்சத்தோட ஒரு அவமானத்தை சத்ரு நமக்குள்ள விதைக்கிறான் ஆனால் ஆண்டவருடைய வாசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது உங்கள் வருத்தத்தை பார்க்கிற கர்த்தர் 
உங்களுடைய கண்ணீரை துடைக்கிற கத்தர் ஆமின் சொல்ல மாட்டீங்களா நன்றி இயேசுவேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த நாட்களில் உங்கள் நெருக்கங்களை தேவன் கட்டாய மாற்ற போகிறார் தேவ பிள்ளைகளே இந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் உனக்கு ஒரு நல்ல நன்மையை கொடுக்க போகிறார் பாருங்க உபாகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரத்தில் எட்டாவது வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் அற்புதங்களை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் யாருக்கு யாரு நெருக்கத்தில் வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்களோ யாரு நெருக்கத்தின் மத்தியில் தேவனை நோக்கி ஜபித்தார்களோ யார் ஆண்டவரை மனசார தேடினார்களோ அவர்களுக்கு அந்த நெருக்கங்கள் மாறும்படியா நெருக்கத்தில் ஒரு அற்புதம் செய்யும்படியா நெருக்கத்தில் ஒரு வல்லமைய தேவ பிள்ளைகளை கத்த தரும்படியா வசனம் வெளியில் <laughs> வீட்டுக்குள்ளார் <laughs> நெருக்கடிகள் மாறுபடியார் உனக்கு இயேசு அற்புதம் செய்ய அவர் வல்லமையார் உங்கள் மத்தியில் இறங்கி வர போகிறார் ஆமீன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அதிசயங்களை செய்கிற ஆண்டவர் அவர் அற்புதங்களை செய்கிற ஆண்டவர் அவர் உன் நெருக்கத்தை மாற்ற தேவனால் லேசான காரியம் உன் நெருக்கங்களை உடைச்சி போட இயேசுக்கு அது லேசான காரியம் என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளை தைரியம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் ஆண்டவருக்கு முன்னாடி ஆண்டவருக்கு வல்லமையை எடுத்துக்கொண்டு அவருடைய சன்னிதானத்தில் அவருக்கு நம் கீழ்படுகிற ஒரு வாழ்க்கை அவர் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் உலகத்தின் நெருக்கங்களை உங்களை அடக்க முடியாது உங்களுடைய வியாதி நெருக்கங்கள் உங்களை அடைக்க முடியாது ஒரு வேலை உன் சொந்த ஜனத்தா உன் சொந்த உறவினர்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை கொண்டு ஒரு நெருக்கமான ஒரு காரியங்களை கொண்டு வரலாம் உங்க பிள்ளைகளுக்கு வாழ்க்கை இன்னும் வரல உங்க பிள்ளைகளுக்கு இன்னும் ஒரு நல்ல ஒரு உயர்த்தப்பட்ட ஒரு ஆசிர்வாதம் இல்லைன்னு சொல்லி இல்லாத இருக்கிற ஒரு காரியத்தினால் உங்கள் இறுதியங்களை நோகடிக்கலாம் நெருக்கத்தினால் உங்களை அவமானப்படுத்தி இருக்கலாம் ஆனால் கர்த்தர் இன்னைக்கு நெருக்கத்தில் இருந்து உங்களை வெளியே கொண்டு வர போகிறார் எகிப்துக்குள்ள எப்படி இஸ்ரேல் மக்கள் அவமானப்படுத்தப்பட்டார்கள் நெருக்கமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள் நெருக்கத்தில் இருந்து மக்களை கத்தர் வெளியே புறப்பட பண்ணுகிறார் அப்படி என்றால் என்ன வாழ்க்கையை மாற்ற ஆரம்பிக்கிறார் ஒரு மகிமையை தர ஆயத்தப்படுகிறார் தேவ பிள்ளைகளை இந்த நாட்களை இயேசு உங்களுக்கும் அந்த அற்புதங்களை செய்வார் ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த நாட்களை கத்தர் உங்களுக்கும் ஒரு அற்புதங்களை செய்வார் தேவ பிள்ளைகளை அதே உபாகம் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்துல ஆண்டவுடைய அற்புதங்களை அவர் செய்து முடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் பாண்டவுடைய வார்த்தையை இப்படியா விவரிக்கிறார் பாருங்க அந்த வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது பாருங்க எங்களை இவ்விடத்திற்கு கொண்டு வந்து பாலம் தேனம் ஓடுகிற ஒரு தேசத்தை கத்தர் எங்களுக்கு தந்தறினா நன்றி இயேசுவேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நன்றி இயேசுவேன் சொல்லுங்க உங்க வாழ்க்கையில அற்புதங்களை செய்கிற ஒரு வல்லமை உண்டு அன்பு பிள்ளைகளை அடிமையாய் வாழ்க்கை வாழ்ந்த மக்களுக்கு பாலம் தேனம் ஓடுகிற ஒரு வாழ்க்கை அவமானப்படுத்தின மக்களுக்கு பாலம் தேனம் ஓடுகிற ஒரு வாழ்க்கை நெருக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பாலம் தேனம் ஓடுகிற ஒரு வாழ்க்கை இது எல்லாம் செய்த ஆண்டவர் உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் மாற்ற போகிறார் உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் மாற்ற போகிறார் நன்றி இயேசுவேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வேதத்தில் உள்ள ரகசியங்களை நம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவருடைய மகிமையாய் நம் தரித்து கொள்ள வேண்டும் நெருக்கத்தை கண்டு சோந்து போகிற பிள்ளையாய் அல்ல நெருக்கங்களை உடைத்து போடுகிற ஆண்டவர் எனக்கு முன்னாடி சென்று கொண்டிருக்கிறார் செங்கடலை பிரித்து போடுகிற ஒரு வல்லமையில் தேவன் எனக்கு முன்னாடி சென்று கொண்டிருக்கிறார் இதோ எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக என்னை நேசிக்கிற கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்னை வழி நடத்துகிற ஆண்டவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்னை பலப்படுத்துகிற பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னோடு கூட என்னுடைய குடும்பத்தோடு கூட இருக்கிறார் என்று அறிக்கையிடுகிற பிள்ளைகளை நீங்கள் மாற வேண்டும் அன்பு தேவை பிள்ளைகளை உங்கள் நெருக்கங்கள் இந்த நாட்களை கத்தர் மாற்றாயத்தப்படுகிறார் நன்றி இயேசுவேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உங்கள் நெருக்கங்கள் மாறப்போகிறது உங்கள் வேதனைகள் மாறப்போகிறது உபாகமும் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் வசனங்கள் ஐந்து முதல் பத்து முழுக்க நீங்கள் படித்து பாருங்கள் தேவன் சகலத்தையும் நன்மையாய் செய்து முடிக்கிறார் தேவன் சகலத்தையும் வல்லமையாய் செய்து முடிக்கிறார் தேவ பிள்ளைகளை உங்கள் நெருக்கத்தின் மத்தியில் இருந்து ஒரு புதிய பாதையை கத்த தரப்போகிறார் நெருக்கத்தை விட்டு வெளியே வா மகளே நெருக்கத்தை விட்டு வெளியே வாய் என் அன்பு தேவ பிள்ளைகள் உனக்கு அர் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வார் உனக்கு ஆண்டவர் அதிசயம் செய்வார் உனக்கு ஆண்டவர் ஒரு மகிமையை தருவார் ஆமையின் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆமையின் சொல்லுங்க உங்கள் இறுதியத்துக்குள்ள ஒரு தெய்வீக சமாதானம் உங்கள் கண்கள் இனி ஆச்சரியத்தை காணும்படியார் 
உங்களுடைய கைகள் நன்மையை எடுத்து மக்களுக்கு உதவி செய்கிற விதத்துல ஒரு பாலம் தேனு ஓடுகிற ஒரு வாழ்க்கையில என் தேவன் உங்களை கொண்டு வரப்போகிறார் என் தேவன் உங்களை கொண்டு வரப்போகிறார் ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கர்த்தர் நல்லவராகவே இருக்கிறார் தேவ பிள்ளைகளே உங்கள் நெருக்கங்களை கண்டு கலங்காதீங்க உங்கள் நெருக்கங்களை கண்டு வருத்தப்படாதீங்க உங்களுடைய நெருக்கத்தின் பாதைகள் மத்தியில் பயந்து போகாமல் இருங்க நான்கு பக்கத்தில் உங்களுக்கு நெருக்கடிகள் வரலாம் படிக்காதபடிக்கு நெருக்கடிகள் பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை வாழாதபடி நெருக்கடிகள் ஆண்டவருக்காய் கொடுக்காதபடி நெருக்கடிகள் இன்னைக்கு அதே அவைகள் எல்லாவற்றையும் கத்திர உடை தெரிய போகிறார் ஆனால் நீங்கள் நெருக்கத்தில் தேவனை நோக்கி நாம் செபிக்கணும் நெருக்கத்தில் ஆண்டவரையே நோக்கி ஜபிக்கணும் எத்தனை தேவைகள் இருந்தாலும் சரி கர்த்தரை தேட வேண்டுமா எவ்வளோ பலவீனம் இருந்தாலும் சரி ஆண்டவரை தேட வேண்டுமா எவ்வளோ மனத்துக்கும் இருந்தாலும் சரி ஆண்டவரை தேட வேண்டும் ஆண்டவரை தேடும் பொழுது அவர் எல்லாவற்றையும் மாற்றுவார் தேவை பிள்ளையே ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் மாற்றி போட வல்லமை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார் உங்கள் மூலியமாக அற்புதங்கள் நடக்கும்படியா ஒரு வல்லமையை தரப்போகிறார் உன் நெருக்கங்களை உத்தேத்து போடும்படியா ஏசுவானவர் உனக்கு ஒரு வல்லமையை தரப்போகிறார் ஆமின் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆண்டவர் எகிப்தில் இருந்த மக்களை தன்னுடைய சொந்த ஜனங்களை கைவிடாமல் அவர்களை பார்த்து அவர்கள் துக்கங்களை அறிந்து அவர்கள் கண்ணீர்கள் அறிந்து அவர்கள் ஏமாற்றங்களை அறிந்து அவருடைய எல்லா பலங்களை அறிந்து ஏசுவின் கத்தராகி ஆண்டவர் ஒரு வல்லமையின் காரியத்தை செய்தார் தேவை பிள்ளைகளை இன்னைக்கு உங்களுக்கும் அந்த அற்புதம் நடக்க போகிறது இன்னைக்கு உங்களுக்கும் அந்த அதிர்ச்சி நடக்க போகிறது நெருக்கத்தில் தேவனை நோக்கி நம்ம செபிக்கணும் சில நேரத்தில் பாருங்க இந்த நெருக்கடி வரும் பொழுது மனுஷங்கிட்ட ஒரு பயம் வரும் இந்த மனுஷங்கிட்ட ஒரு பயம் வரும் சில நேரத்தில் நெருக்கடிகள் வரும் பொழுது இந்த மனுஷங்கிட்ட ஒரு பயம் வரும் பாருங்க அதையும் பக்தன் தெளிவாக சொல்றாரு பாருங்க நூத்தி பதினெட்டாவது சங்கீதத்துல ஆறாவது வசனம் தெளிவாக சொல்லுகிறது கர்த்தர் என் பட்டத்தில் இருக்கிறார் என் தேவனாகி ஆண்டவர் எனக்குள்ள இருக்கிறார் நான் மனுஷனை கண்டு நான் பயப்பட மாட்டேன் என்று அந்த வசனம் தெளிவாக சொல்லுது என் அன்பு தேவை பிள்ளைகள இன்னைக்கு உங்களுக்கு அந்த அற்புதத்தை கத்த செய்ய போகிறார் ஆமின் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இன்னைக்கு உங்களுக்கும் ஆண்டவர் அந்த அற்புதங்களை செய்ய போகிறார் பாருங்க நூத்தி பதினெட்டாவது சங்கீதத்துல ஆறாவது வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது கர்த்தர் என் பச்சத்தில் இருக்கிறார் ஆமின் சொல்லுங்க என்னோட சேர்ந்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கர்த்தர் என் பச்சத்தில் இருக்கிறார் இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கர்த்தர் என் பச்சத்தில் இருக்கிறார் இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கர்த்தர் என் பச்சத்தில் இருக்கிறார் எதற்காக இருக்கிறார் என் நெருக்கங்களை மாற்றும்படியா இருக்கிறார் என்னுடைய வெட்கங்களை மாற்றி போடும்படியா இருக்கிறார் என்னுடைய அவமானங்களை கிழித்து போடும்படியா இருக்கிறார் சொல்லுங்க ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கர்த்தர் என் பச்சத்தில் இருக்கிறார் நெருக்கங்களை கண்டு நான் சோர்ந்து போக மாட்டேன் பெருமைகளை கண்டு நான் சோர்ந்து போக மாட்டேன் நேசித்த மக்கள் என்னை வெறுக்கும் பொழுது நான் சோர்ந்து போக மாட்டேன் ஏன் என்றா என்னோடு கூட சர்வ வல்லமையில் ஆண்டவர் எனக்குள்ள இருக்கிறார் ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆண்டவர் எனக்குள்ள இருக்கிறார் என்ற வைராகி நமக்குள்ள வரணும் தேவை பிள்ளைகள கர்த்தர் என் பச்சத்துல இருக்கிறார் பக்தன் தெளிவாய் சொல்றார் தைரியத்தோட வைராகியத்தோட விசுவாசத்தோட ஆண்டவர் செய்த அற்புதங்களை அவனை விவரித்து சொல்லுகிறான் சத்துருக்கள் அடிக்கிற நேரத்துல கடவுள் என்னை காப்பாற்றினார் நான் நான் தோற்று போய் பலவீனப்பட்டு இருந்த நேரத்துல தேவன் என்னை காப்பாற்றினார் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறார் பாருங்க நூத்தி பதினெட்டாவது சங்கீத ஆறாவது வசனத்துல கர்த்தர் என் பச்சத்துல இருக்கிறார் நான் பயப்படேன் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் ஒரு ஆமையை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நீங்க நீதியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கலாம் உங்க வேலை சிலத்துல உண்மையா நீங்க இருந்திருக்கலாம் ஆனா சில பேர் ஒரு அநீதியான காரியத்தை செய்ய சொல்லுவாங்க சில பேர் ஒரு தகாத ஒரு வேலையை செய்ய சொல்லுவாங்க அவர்கள் நீங்கள் மறுக்கும் பொழுது உங்களை உடனே பயமுறுத்துவாங்க மனுஷனுங்க உங்களை சில பேர் வருத்தமான வார்த்தையில நோகடிப்பாங்க சில பேர் அவைகளை கண்டு பயப்படாதீங்க அன்பு தேவை பிள்ளைகளை அவைகளை கண்டு பயப்படாதீங்க ஆண்டவர் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறார் ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் மனுஷன் மூலமே வருகிற நெருக்கடிகள் மாறும் மனுஷன் மூலமே வருகிற வேதனைகள் மாறும் மனுஷன் மூலமே வருகிற சில விதமான நாசமான வார்த்தைகள் உங்களை விட்டு விலகும் ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கத்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் தேவை பிள்ளைகளே நெருக்கத்தில் இருந்து தேவன் உங்களை விசாரித்து கொண்டு போக போகிறார் நெருக்கத்தில் இருக்கிற உங்களை ஆண்டவர் விசாலத்து கொண்டு போக போகிறார் நீங்கள் விசாலமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்றால் விசாலமான ஒரு நன்மை நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்றால் கத்தரை மாத்த நோக்கி பார்க்க வேண்டும் ஆண்டவரை மாத்த நோக்கி பார்க்க வேண்டும் ஆமின் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உங்களுடைய கரங்கள் இதோ ஆண்டவருக்கு நேராக உயர்த்தப்படணும் என் அன்பு தேவை பிள்ளைகளை தேவன் இப்படியாய் உங்களை மகிமைப்படுத்த போகிறார் கலங்காதீங்க கலங்காதீங்க ஏமாற்றங்களை கண்டு கலங்காதீங்க தோத்து போயிட்டு சொல்லி மௌனமா உட்காராதீங்க உங்க வீட்டுக்குள்ள நெருக்கத்தின் போராட்டம் வராதபடி நீ வல்லமையா மாற வேண்டும் என்று காத்திர எதிர்பார்க்கிறார் என் அன்பு தேவை பிள்ளைகளை நெருக்கத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற உங்களை 
உங்கள் ஜபத்தின் நிமித்தமாய் அவர் பதில் கொடுத்து உங்களை விசாலத்து கொண்டு போக போகிறார் ஆமின் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உங்களை கத்தர் விசாலத்து கொண்டு போக போகிறார் தேவ பிள்ளைகளை ஆண்டவுடைய வேத வாசனம் தெளிவாய் சொல்லுது பாருங்க எண்பத்தி ஒன்பதாவது சங்கீதத்துல இருபத்தி ஏழாவது வேத வார்த்தையில ஆண்டவுடைய பக்தன் தெளிவாய் சொல்லுகிறார் நாங்கள் ராஜாக்களை பார்க்கிலும் கத்தர் எங்களை உயர்த்துகிற தேவன் அவர் ஆமின் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உலகத்தில் இருக்கிற அதிபதிகளை பார்க்கிலும் உலகத்தின் வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற சில விதமான அதிகாரிகளை பார்க்கிலும் ஆண்டவர் எங்களை உயர்ந்த ஸ்தனத்துக்கு நேர கொண்டு போகிறார் அப்படி என்றால் என்ன எதிர்பார்ப்பு பெரிதாக இருக்கணும் தேவ பிள்ளைகளே உங்கள் நெருக்கத்தின் மத்தியில கர்த்தர் என்னை காப்பாற்றுவார் உங்கள் நெருக்கத்தின் மத்தியில ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்வார் என்கிற அந்த எதிர்பார்ப்பு வர வேண்டும் ஆமின் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கலங்காதீங்க நீண்ட நாளாய் நடக்காம இருக்கிற வீட்டுக்குள்ள சுகமான காரியங்களை கத்திரி பண்ணி நடத்த முடிவு பண்ணி இருக்கிறார் நடத்த ஒரு தூதனை புறப்பட பண்ண போகிறார் ஆமின் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஏன் என்றால் நெருக்கங்கள் இந்த நாட்களில இயேசு நாமத்தால உடைய போகிறது நெருக்கத்தின் வழிகள் இன்னைக்கு உங்க ஸ்தலத்தை விட்டு வெளியே போக போகுது இயேசுவின் நாமத்தினால சொல்லுகிறேன் உங்க வீடு இயேசுக்கு சொந்தமானது உன்னுடைய கணவன் மனைவி இயேசுக்கு சொந்தமானவங்க நீங்க பெற்றெடுத்திருக்கிற பிள்ளைகள் இயேசுக்கு சொந்தமானவங்க ஆமின் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எல்லாவற்றையும் கத்த நன்மையாகவே மாற்றுவார் எல்லாவற்றையும் கத்தர் கிருபியாகவே மாற்றுவார் நெருக்கத்தில் இருந்து விசாலத்துக்கு போகிற அந்த காரியத்தை கத்திர உங்களுக்கு தரப்போகிறார் கடைசியா நம் கண்களை மூடி நம் ஜபிக்கலாமா ஆண்டவரை நோக்கி இப்ப நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆண்டவரை நோக்கி இப்ப நம் ஜபிக்க போகிறோம் என் நெருக்கத்தை மாற்றுங்க ஆண்டவர் நீங்க கேட்கணும் ஏன்னா உன் ஜபத்துக்குள்ள ஒரு வல்லமை உண்டு உன்னுடைய ஜபத்துக்குள்ள ஒரு அதிர்ஷ்டத்தை செய்கிற ஒரு அபிஷேகம் உண்டு உன் ஜபத்திற்குள்ள ஆண்டவர் சத்தத்துக்கு பதில் கொடுக்கிற ஒரு வல்லமை உண்டு தேவ பிள்ளைகளை உன் சத்தம் சாதாரணது அல்ல உன்னுடைய சவம் சாதாரணது அல்ல இதோ அநேக மக்களை வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு வல்லமையாய் நீ மாறும்படியா நீ ஜபிக்கணும் உன்னை கொண்டு அநேக பேர் ஆசுவாத்தை பெற்றுக் கொள்ளும்படியா நீங்க ஜபிக்கணும் உன் வாழ்க்கையில இனிமே நெருக்கம் வராதபடிக்கு நீங்க மட்டுமே ஜபிக்கணும் ஆமன் சொல்லுங்க நன்றி சிவன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கண்களை மூடி இப்ப நம்ம ஜபிக்கலாமா நெருக்கத்தை மாற்றுங்க ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஒரு விசாலத்தை தாங்க ஆண்டவரே கண்களை மூடி இப்ப நம்ம ஜபிக்கலாம் கண்களை மூடினவர்களா அப்பா நன்றி சொல்லி நாங்க ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா நாங்க சிறுகணும் அப்பா நீர் மாத்திரம் பெருகணும் ஆண்டவரே இன்னைக்கு அநேக ஆண்டவர் தேவ பிள்ளைகள் வீட்டுக்குள்ள ஒரு நெருக்கடிகள் அப்பா தாய் தகப்புனுக்கு கீழ் படியாம இருக்கிற பிள்ளைகள் ஆண்டவரே இதோ வாழ பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நல்ல வேலை இல்லாத இருக்கிற அந்த நெருக்கடிகள் ஆண்டவரே இதோ சபைகளுக்குள்ள ஒரு விசுவாசம் அதிகமாய் மாறாதபடி இருக்கிற அந்த நெருக்கடிகள் இன்னைக்கு எல்லாவற்றையும் கத்து மாற்றி போடும்படியா நாங்கள் உண்மை நோக்கி நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா நாங்கள் உண்மை நோக்கி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே தேவனுடைய தூதர்கள் எங்களுக்காய் இறங்கும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இதோ எகிப்து தேசத்துக்குள்ள ஆண்டவர் உங்களுடைய பிள்ளைகள் எப்படி அவமானப்படுத்தப்பட்டார்கள் இஸ்ரேல் மக்களுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்தவர் எங்கள் சத்தத்துக்கு செவி கொடுப்பீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் அப்பா இதோ அடிமை வாழ்ந்த மக்களை விடுதலை பண்ணின தேவன் அப்பா வேலை இல்லாதபடிக்கு இருக்கிற மக்கள் ஆண்டவர் பாவத்திற்கு அடிமையா இருக்கிற மக்கள் ஆண்டவர் இந்த கடன் பிரச்சனை மத்தியில தவித்து கொண்டிருக்கிற மக்கள் ஆண்டவர் எல்லா குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒரு மகிமின் சந்தோஷம் என் குடும்பத்தில் இல்லையே என்று சொல்லி இப்போ நெருக்கத்தில் இருந்து யாரெல்லாம் உண்மை நோக்கி பார்க்கிறார்களோ யாரெல்லாம் உண்மை நோக்கி ஜபிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இயேசுவின் நாமத்தினால ஒரு அற்புதங்கள் நடக்கும்படியா நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அப்பா ஆண்டவர் ஒரு அற்புதங்கள் நடக்கும்படியா ஜபி நெருக்கங்கள் வரும்பொழுது எங்கள் உள்ளங்கள் கிழிக்கப்படுகிறது நெருக்கங்கள் வரும்பொழுது எங்களுடைய பலன்களை நாங்கள் இழக்கிறோம் நெருக்கங்கள் வரும்பொழுது எல்லா விதமான நன்மையை நாங்கள் இழக்க நேரிடுது கடவுளே ஆனால் நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியா செபிக்கிறோம் நாங்கள் மனிதர்களுக்கு பயப்படாதபடிக்கு பரலோகத்தின் தேவனுக்கு பயந்து கீழ்ப்படிந்து அவருக்கு ஒரு மகிமுள்ள சாட்சியா நாங்கள் மாறும்படியா நெருக்கங்களை மாற்றி போடுங்க அப்பா நெருக்கத்தின் வேதனைகளை அழித்து போடுங்க ஆண்டவர ஒரு இறுதியத்திற்குள்ள சமாதானம் எங்கள் இறுதியத்துல ஒரு தேவ வல்லமை எங்கள் இறுதியத்துல ஒரு விசுவாசம் எங்கள் இறுதியத்துல ஆண்டவர் மேல இருக்கிற அன்புகள் பெருகும்படியாய் நாங்கள் செவிக்கிற ஆண்டவர நெருக்கங்கள் மாறட்டும் அப்பா நெருக்கங்கள் மாறட்டும் ஆண்டவர எல்லாவற்றையும் உங்கள் அன்பின் பொறுப்பாதத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவர அப்ப நாங்கள் சிறுகணும் எங்களே மட்டும் பெருகணும் எங்களுக்காய் மறித்தோம் எங்களுக்காய் உயிர்த்தோம் இதோ நெருக்கங்களை விசாலமாய் மாற்றுகிற எங்கள் ஏசுவின் நாமத்தினால் இந்த ஜபங்களை நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே அமேன் கத்தர் உங்களை ஆசிரிப்பாராக அமேன்